ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റേറ്റി ക്രാക്കർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് സി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് നമ്മൾ അടുത്ത് തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് കേട്ടറ്റ് കാറ്റഗറി ത്രീ പാസ്സായവർക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമാണ് എച്ച് എസ് സി എക്സാം അതിൽ ഫിസിക്സിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് തരം പമ്പിംഗ് ആണ് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഓപ്ഷൻ ബി ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ഓപ്ഷൻ സി ഫ്ലാഷ് ലാമ്പ് പമ്പിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി കെമിക്കൽ പമ്പിംഗ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ലേസർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ പമ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പമ്പിംഗ് ഏതാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ലേസർ എൽ എ എസ് ഇ ആർ ലേസർ എന്നതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ വഴി സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്പോണ്ടേനിയസ് എമിഷനും ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷനാണ് അപ്പോൾ ലേസറിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതാണ് ലൈറ്റ് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബൈ സ്റ്റിമുലേറ്റഡ് എമിഷൻ ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അതിൽ ആ അത് ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൽ പമ്പിംഗ് എങ്ങനെ നടക്കുന്നു എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷനിൽ കറക്റ്റ് ആയത് ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുക അപ്പോൾ ഹീലിയം നിയോൺ ലേസറിൽ നടക്കുന്ന പമ്പിംഗ് ഏതാണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ പമ്പിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിനെ ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പേർച്ചർ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് കണക്കാക്കുക അതായത് എൻ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടാണ് എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് എ റൂട്ട് ത്രീ ബി രണ്ട് സി റൂട്ട് രണ്ട് ഡി മൂന്ന് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസിലുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പേർച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പേർച്ചറിന് ഒരു ഫോമുല ഉണ്ട് എന്താണ് ആ ഫോമുല റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ എൻ വൺ എന്താണ് രണ്ടാണ് എൻ ടു എന്താണ് ഒന്നാണ് നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് സ്ക്വയർ അല്ലെ രണ്ട് സ്ക്വയർ എത്രയാ നാല് മൈനസ് ഒന്ന് എത്ര വരും ഉത്തരം റൂട്ട് ത്രീ വരും ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പേർച്ചർ ഇത് ക്വസ്റ്റ് ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ന്യൂമറിക്കൽ എപ്പാർച്ചറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പക്ഷേ ഈ ഇക്വേഷൻ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കില്ല റൂട്ട് ഓഫ് എൻ വൺ സ്ക്വയർ മൈനസ് എൻ ടു സ്ക്വയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി എൻ വൺ തന്നിട്ടുണ്ട് എൻ ടു തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻസ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോകാം താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് തന്മാത്രയാണ് മൈക്രോവേവ് റൊട്ടേഷൻ സ്പെക്ട്രം കാണിക്കാത്തത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെ നമുക്കറിയാം എച്ച് എസ് എസ് സിലബസിൽ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിലൊരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിൽ ഒരു ഏരിയ ആണ് എന്ത് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നോക്കൂ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കാത്ത മോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് സി എച്ച് ത്രീ സി എൽ ഉണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എൽ ടു ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഒ ഉണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻസിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരിക സി എച്ച് ഫോർ ആണ് മൈക്രോവേവ് സ്പെക്ട്രം കാണിക്കാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക ഓക്കെ സി എച്ച് ഫോർ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം മാക്സ് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഒരു ഐഡിയൽ ഗ്യാസ് തന്മാത്രയുടെ ആർ എം എസ് സ്പീഡ് ആവറേജ് സ്പീഡിൻ്റെ എത്ര ശതമാനം കൂടുതലായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയാണ് ഒരു മാക്സ് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോലാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നോക്കൂ രണ്ട് രണ്ട് തരം സ്പീഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ആർ എം എസ് സ്പീ
RMS speed in the average speed in speed in the Prasadamanam Kurdal Arikim and Nana question. Is the correct eye options? No, other options like a boga, Mumu Sadamanam, R Sadamanam, Umber Sadamanam, Pandra Sadamanamana. Is the correct eye to answer where option C yana, Umber Sadamanamana answer. Okay. Add the question note to boga. Question number five. Centigrade scale is Umber degree. Samana Maya Fahrenheit scale at Rayana question. Is the thermodynamics in the area or Chodiana? Namkariam thermodynamics lay to Adistana Varamai Padikia, temperature in the honor. Other will end a scale in the Kiana, the Celsius scale in the honor, Fahrenheit scale in the honor, and the Karimakan Padikim. Ile, Kelvin scale in the honor. Even Tamil, Adatha Padikan the Karian Dana, even Tamil Engrian Angra Connectia. Other either Ori Value Tanagarina, Adatha Value in Engriana, Kandubikan, Patia. Questions of Chodika on the Ariana, while the Elipatil Sayan and Patum Pakshan the equation correct right are Ariana. If a Tanakin Noku, M the American, the centigrade scale letter American, Ambada on the tender. Ambada degree are a centigrade scale or value. We will see the Fahrenheit scale. Now, so, the scale Fahrenheit scale. Now, we will see the value of 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 the the value of 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 Add the question like a poga. The Idilam Khan under option B and a correct answer. Competitive cracker, HSA, a Pudia batch started the tender. Systematic I Padichal Matra Namaka Jaka on the Padisha and HSA exam in the Varina. Other physics in the Bagunda, chemistry in the Bagunda, render number equal importance to Kotu to Madame Padika. And there are Namki course will join Chia, join Chia and Vendi Vilikan the number. The number is 85890-83568. Number is number of subscribers. Now, body center cubic lattice coordination number is 3. Now, the body center cubic lattice coordination number is 3. This is the BCC structure. Now, we have to solve this solid state physics. BCC structure is the basic and simple cubic structure. FCP is the face centered cubic. FCC so, we will talk about the body centered cubic system, that is BCC. The coordination number is the question. The options are A, B, C, D, B, C, D, 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 Okay, option D is the BCC structure in the coordination number. Now, we have to know what we have to do with the symbol cubic. This is the option B. This is the symbol cubic in the coordination number. That is the one that we have to do with the face centered cubic lattice and the face FCC. This is the coordination number. Option C is the FCC. We have to ask the question BCC. Option B is the option D. Correct answer. Okay, let's go to the question. A simple cubic lattice is Packing factor at Triana, or a simple cubic lattice in day, that is the basic IS cubic and simple cubic lattice in day, packing factor at Triana question. Options no go 0 0.52, 0 0.68, 0 0.74, 0 0.79. This is the option A. That is the that is the simple cubic in the packing factor 52%. Clear? Now, we will see the That is the simple cubic. We will see the body centered cubic crystal. the body centered cubic crystal. That is the body centered cubic crystal. Option B is the same. That is the Aradiana, Arvati, Etishadamananda, Arvati Shadamanam, BCCDiana. 
സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന്റെ അമ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ഒരാളും കൂടി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആരാ അത് എഫ് സി സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സിയിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എഫ് സി സി പോയിന്റ് സെവൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ എഴുപത്തി നാല് ശതമാനം ആരുടെയാണ് എഫ് സി സിയുടെയാണ് പാക്കിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിൾ ക്യൂബിക്കിന്റെ ആണ് ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ഭാഗത്ത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം അമ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡീബ്രോഗ്ലി തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ 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 ആങ്സ്ട്രോം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആങ്സ്ട്രോം അതുപോലെ ടു പോയിന്റ് ടു ത്രീ വൺ ആങ്സ്ട്രോം അതുപോലെ വൺ പോയിന്റ് വൺ 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 ആങ്സ്ട്രോം ഇതിൽ ആങ്സ്ട്രോം ഉണ്ട് അല്ലേ ആങ്സ്ട്രോമിന്റെ പവർ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ആണ് അല്ലെ ആങ്സ്ട്രോം ആങ്സ്ട്രോമിനെ മീറ്ററിക്കൽ ആക്കണമെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഡി ബ്രോഗ്ലി വേവ് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി ആണ് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഡി ബ്രോഗ്ലി അതിൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എം വി ആണ് അതായത് എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എം വി നമുക്ക് എഴുതാം തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് അമ്പത് വോൾട്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിൽ അപ്പൊ വോൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് വേവ് ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ ഡി ബ്രോഗ്ലിയുടെ തരംഗ ദൈർഘ്യമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ആണ് ലാംഡ ഇസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ പി ആണ് എച്ച് ബൈ എം വി ആണ് ഇനി വോൾട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത് ലാംഡ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് വി എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നോക്കൂ വി എത്രയാ അമ്പതാണ് അപ്പോ ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് അമ്പത് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് അമ്പത് ഇത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ സംതിങ് കിട്ടും അതായത് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ നമുക്കറിയാം ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കൂ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആൻസ്ട്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ അതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആൻസ്ട്രം ആണ് ആൻസർ വരിക അപ്പോൾ ഇത് വോൾട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വേവ് ലെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തരംഗ ദൈർഘ്യം എന്നാണ് നമുക്ക് പറയേണ്ടത് കാരണം എച്ച് എസ് സി എക്സാം എന്തിലാണ് മലയാളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തരംഗ ദൈർഘ്യം എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ടു ആങ്സ്ട്രം ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോഡിഞ്ചർ സമവാക്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലെ കണിക പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് എന്താണ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സ് അതുപോലെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ഒക്കെ സിലബസിൽ നമുക്കറിയാം ബേസിക്സിലും കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടും അതിലുണ്ട് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് സിലബസിൽ നമ്മളത് പഠിക്കണം അപ്പോൾ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഷോഡിഞ്ചർ സമവാക്യം അനുസരിച്ച് ഒരു പെട്ടിയിലെ കണികയുടെ ഊർജത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്താണെന്നാണ് ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് അല്ലേ അതിൽ ഡിയും ഉണ്ട് അതുപോലെ അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ വരിക എന്താണ് എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ബോക്സിൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താ എൻ സ്ക്വയർ എച്ച് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എം എൽ സ്ക്വയർ ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് ആരാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കൂ ഓപ്ഷൻ എ എൻറിക്കോ ഫെർമി ഓപ്ഷൻ ബി ഹെൻറി ബെക്കുറൽ ഓപ്ഷൻ സി റുദർ ഫോർഡ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി മേരി ക്യൂരി നമുക്കറിയാം ഹെൻറി ബെക്കുറൽ ആണ് നാച്ചുറൽ റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഹെൻറി ബെക്കുറൽ ആണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റായ ആൻസർ ഹെൻറി ബെക്കുറൽ ആണ് കറക്റ്റായ ഓപ്ഷൻ അതായത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഓക്കെ എച്ച് എസ് എ ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക